Hi friends, in the video we will talk about the video. In the video, you will talk about the video. Subscribe to the subscribe and press the bell icon. Press the bell icon. If you want to upload a video, please click the link in the description. Let's go to the video. Let's go to the video. Let's go to the video. காணப்படுகின்ற கதிர்களில் ஒரு பகுதி பூமியின் மேற்பரப்பினை அடைந்து அதனை சூடாக்குவதோடு மீண்டும் பூமியின் மேற்பரப்பினால் அண்ட வழி நோக்கி செலுத்தப்படுகின்றது இதன் காரணமாக பூமியின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலையானது சமநிலைப்படுத்தப்படுகின்றது வளிமண்டலத்தில் காணப்படுகின்ற சில வாயுக்கள் காரணமாக பூமியின் மேற்பரப்பில் பட்டு தெருக்குகின்ற கதிர்கள் அண்ட வழியினை அடைவது தடைப்படும் இந்த வாயுக்கள் சக்தி குறைந்த அலை நீளம் கூடிய கதிர்களினை அகத்துறிஞ்சி மீண்டும் பூமியினை நோக்கி செலுத்துவதன் மூலம் பூமியின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலையானது அதிகரிக்கின்றது இவ்வாறு பூமியின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்ற தோற்றப்பாடு பச்சை வீட்டு விளைவு என்று சொல்லி கூறுவார்கள் இந்த பச்சை வீட்டு விளைவுக்கு காரணமாக இருப்பது பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் என்று சொல்லி அழைப்பார்கள் பச்சை வீட்டு வாயுக்களாக காமனி ரோட்சைட் நைட்ரசன் ஆக்சைட் மெதேன் வாயு சிஎஃப்சி போன்றன காணப்படுகின்றது வெப்பத்தினை அதிக அளவு இழுத்துக் கொள்வதில் பிரதான பச்சை வீட்டு வாயுக்காக இந்த நீராவி காணப்பட்டாலும் மனித செயற்பாட்டின் மூலம் அதிக அளவில் வளிமண்டலத்தில் செலுத்தப்படுகின்ற பச்சை வீட்டு வாயுவாக காவனி ரோட்சைட் இருக்கின்றது இந்த காவனி ரோட்சைட் வளிமண்டலத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் காணப்படும் வழியினை சூடாக்குகின்ற தன்மையினை கொண்டு இருக்கின்றது வளிமண்டலத்துல விடப்படுகின்ற பச்சை வீட்டு வாயுக்களின் அளவு அதிகரிப்பதனால் அடுத்தடுத்த நூற்றாண்டுகளில் பூமியின் வெப்பநிலை ஒன்று தசம் ஐந்து தொடக்கம் நான்கு தசம் ஐந்து பகை செல்சியஸ் வரை அதிகரிக்கலாம் என ஐபிசிசி கூறுகின்றது இயற்கையில் வளிமண்டலத்தில் காணப்படுகின்ற காபனி ரொட்சை நீராவி போன்ற வாயுக்கள் அதன் காரணமாக பூமியின் வெப்பநிலை சமநிலைப்படுத்தப்படுகின்றது இது இயற்கையான பச்சை வீட்டு விளைவு என்று சொல்லி கூறப்படுகின்றது ஆனால் அதிகரித்து வருகின்ற உலக சனத்தொகை காரணமாகவும் மனிதன் செயற்பாடு காரணமாகவும் பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் அதிக அளவில் வளிமண்டலத்தை நோக்கி செல்கின்றது இதன் காரணமாக புவி வெப்பநிலையானது தற்காலத்தில் அதிகரித்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்த பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் வளிமண்டலத்தில் எந்தெந்த வழிகள் மூலம் அதிக அளவில் சேருகின்றது என்று பார்ப்போம் முதலாவதாக காவனி ரோட்சைட்டினை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த காவனி ரோட்சைட் வாகனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலையின் செயற்பாடுகள் சுவட்டு எரிபொருட்களான மண்ணெண்ணெய் டீசல் பெட்ரோல் ஆகியவற்றில் அதிக அளவு எரிப்பதனால் இது பயன் அதிக அளவில் வளிமண்டலத்தில் சேருகின்றது அடுத்ததாக காரடித்தல் போன்ற செயற்பாடு காரணமாகவும் தாவரங்கள் அழிக்கப்படுவதனாலும் வளிமண்டலத்தை நோக்கி இந்த காவனி நோட்சைட்டின் அளவு வந்து அதிகரித்து செல்கின்றது அடுத்ததாக இந்த சிஎஃப்சி வாயு குளோரோ ஃப்ளோரோ காபன் எந்தெந்த வழிகளில் வளிமண்டலத்தை நோக்கி செல்கின்றது என்று பார்ப்போம் முதலாவது கா வழிவாக குளிரூட்டிகளில் இது பயன்படுத்தப்படுவதனால் அதன் காரணமாக போகின்றது ரெண்டாவதாக நுரை தயாரிப்பில் இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதன் மூலமும் சேருகின்றது மூன்றாவதாக தளி கருவிகளின் உந்து சக்தியாக இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது நான்காவதாக பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் தயாரிப்பில் அதிக அளவு இந்த சிஎஃப்சி பயன்படுத்தப்படுகின்றது இவ்வாறான நான்கு காரணங்களாக இந்த சிஎஃப்சி வாயு வந்து வளிமண்டலத்தில் அதிக அளவில் பரம்பி செல்கின்றது அடுத்ததாக மெதேன் வாயு எந்தெந்த வழிகளில் செல்கின்றது என்று பார்ப்போம் விவசாய நிலங்களில் வைக்கோல் போன்றவற்றின் தேக்கமும் விலங்கு பண்ணைகள் இந்த விலங்குகின்ற கழிவுகள் பாக்டீரியா என்ற தாக்கத்துக்கு உட்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்திலும் இந்த மெதேன் வாயு வந்து அதிக அளவில் வளிமண்டல பரப்பினை நோக்கி செல்கின்றது அடுத்ததாக நைதரசன் ஒட்சைட் வந்து எந்தெந்த வழிகளில் வளிமண்டலில் சேருகின்றது என்று பார்க்கும் போது மண்ணில் உள்ள நுண்ணங்கிகள் செயற்பாடு காரணமாகவும் நைதரசன் வளமாக்கிகள் ரசாயன தாக்கத்துக்கு உட்படுகின்ற போதும் சுவட்டு எரிபொருட்களினை எரிவழைய செய்கின்ற போதும் இது அதிக அளவில் வளிமண்டலத்தை நோக்கி செல்கின்றது இதன் காரணமாக வளிமண்டலத்தில் பச்சை வீட்டு வாய்க்கண்ட அளவு அதிகரித்து உலக காலநிலை மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றது அடுத்ததாக பச்சை வீட்டு விளைவினால் என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் என்று சொல்லி பார்ப்போம் முதலாவதாக வெப்பநிலை அதிகரிப்பதனால் பூமியின் ஒரு பகுதி வறட்சியான காலநிலையை பெறும் ரெண்டாவது விளைவாக 
வெப்பநிலை உயர்வு காரணமாக நீர் ஆவியாத அளவு அதிகரித்து மழை வீழ்ச்சி வந்து அதிகரிக்கும் மூன்றாவதாக வெப்பநிலை அதிகரிப்பதனால் பனிக்கட்டிகள் உருகி கடல் நீர் மட்டமானது அதிகரித்து தாழ்நில பிரதேசங்கள் நீரில் மூழ்குகின்ற தன்மைகள் ஏற்படுகின்றது உதாரணமாக மாலத்தீவு பங்களாதேசம் புளோரிலாண்ட் ஒரு சைட் போன்ற பகுதிகள் இவ்வாறு ஆபத்துக்குள்ளாகின்ற பிரதேசங்களாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டளவில் கடல் மட்டம் முப்பது சென்டிமீட்டர்கள் தொடக்கம் ஐம்பது சென்டிமீட்டர்கள் அளவில் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது நான்காவதாக வெப்பநிலை உயர்வு சமுத்திர நீர் ஓட்டத்தினை பாதிப்பதனால் நீர்வாழ் அங்கிகண்ட பருவ வாழ்க்கை முறை பாதிப்படையும் ஐந்தாவதாக பருவகால மாற்றங்கள் ஏற்படுவதனால் உயிர் அங்கிகண்ட இயற்கை வாழிடம் அவற்றின் வாழ்க்கை முறையும் பாதிக்கப்படும் இதனால் ஃபியூச்சரில் வந்து பல இனங்கள் அழிந்து போகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது ஆறாவது ரீசனாக அதாவது எஃபெக்டாக வளிமண்டலத்தில் ஹாமனி நோட்சைட்டின் அளவு அதிகரிப்பதனால் தாவரங்கண்ட ஒளித்தொகுப்பு வீதம் அதிகரிக்கும் குறிப்பாக நீர்வாழ் தாவரங்கள் அல்கா கண்ட வளர்ச்சி அதிகரிப்பதனால் நீர் மலர்ச்சி ஏற்படும் இது மீன்பிடித்துறையில் ஒரு தாக்கத்தினை ஏற்படுத்துவதாக அமைகின்றது அடுத்ததாக பச்சை வீட்டு வாயு விளைவினை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துதல் என்று பார்ப்போம் அவ்வாறு கட்டுப்படுத்தக்கூடிய காரணிகளை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது முதலாவது காரணியாக சுவட்டு எரிபொருள் கொண்ட பாவனையை குறைத்து ரெண்டாவதாக காடுகள் அழிக்கப்படுவதனை தடை செய்தல் மூன்றாவதாக சிஎஃப்சி பாவனையை தடை செய்தல் சிஎஃப்சிக்கு பதிலாக எச்சிஎஃப்சியினை பயன்படுத்துவதன் மூலம் பச்சை வீட்டு விளைவினை குறைக்கலாம் உதாரணமாக சிஎஃப்ஸ் டூ சிஎல் டூ ஆகிய பச்சை வீட்டு வாய்க்கண்ட வீதத்தினை ரெண்டு தசம் எட்டு தொடக்கம் மூன்று தசம் நான்கு சதவீதம் ஏற்படுத்தினால் அதன் பாதிப்பு வந்து மிக மிக குறைவாக இருக்கும் என்று சொல்லி கூறுகின்றார்கள் நான்காவது காரணமாக விவசாய நிலங்களில் அறுவடைக்கு பின்பு நீர் தேக்கங்களிலேயும் பண்ணைகளில் விலங்கு கழிவின் தேக்கத்தினையும் கட்டுப்படுத்துது அல்லது மீள் திட்டம் ஒன்று அதாவது அந்த ரீசர்குலேஷன் செய்ய சொல்லி சொல்கிறாங்க ஐந்தாவது ரீசனாக தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறுகின்ற பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் வளிமண்டலத்தினை அடையாது தடை செய்ய சொல்லின ஆறாவதாக சுவட்டு எரிபொருட்களுக்கு பதிலாக மாற்று சக்தி மூலகங்களினை பயன்படுத்த குறிப்பாக சூரிய சக்தி அணுசக்தி அலை சக்தி புவி வெப்ப சக்தி போன்ற சக்தி மூலங்களினை பயன்படுத்த சொல்லி கூறுகின்றார்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பச்சை வீட்டு விளைவு தொடர்பான விடயங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி